ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பி ஆர் டூயிங் வெல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சின்னாமணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இதை பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன்னு சொல்லலாம் இதே நாட்டுக்கோழியில் பண்ணால் அதை உப்பு கறின்னு சொல்லுவாங்க பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ப்ளஸ் சிக்கன் சின்னாமணி ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பட் இந்த சிக்கன் சின்னாமணி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிக்கனில் மைண்டில் அந்த வரமிளகாட காரம் இஞ்சி பொண்ணோட டேஸ்ட்டு ப்ளஸ் இந்த கருவேப்பிலோட ஃப்ளேவர் இவ்வளோதான் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப புது விதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது போல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்களும் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ சிக்கன் சிந்தாமணி அப்படி பிளான் பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சிக்கன் சின்னாமணிக்கு சிக்கன் இது இது வந்து அரை கிலோ சிக்கன் பக்கோடா பீஸ்னு சொன்னீங்கன்னா அது மாரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன்னா பெரிய பீஸாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் கொஞ்சம் பெரிய சின்ன வெங்காயன்றதால் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா அப்படியே முழுசாக யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த டிஷ்க்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரமிளகா இது ஒரு பன்னெண்டு வரமிளகா கட் பண்ணி அதில் உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்தாச்சு ஏன்னா காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் சின்ன மணிக்கு ஒன்லி வரமிளகா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் உங்களுக்கு காரம் கூட வேணால் நீங்கள் கூட கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றா அது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இது அடுத்தது பார்த்தோன்னா பூண்டு ஒரு கைப்பொடி பூண்டு ஒரு நாலு இஞ்சி துண்டு இதை இடித்து வச்சுக்கணும் மிக்சியில் அரைச்சி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பேஸ்ட்டாக க்ரஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பொடி கருவேப்பில் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதனால் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ரெடி சிக்கன் சின்னாமணி பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணலாம் பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கடாயை வச்சுக்கிறேன் அதில் கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் அதே அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் எடுத்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த டிஷ்க்கு எண்ணெய் சூடான அப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொரியணும் இந்த எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இது கூட அந்த வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வரமிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் நான் சொன்ன மாதிரி காரம் உங்களுக்கு கூட வேணும்னா ஸ்பைஸியாக வேணும்னா இந்த கொஞ்சம் கூட வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி வரமிளகாய் மட்டும்தான் அந்த காரமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்குங்க நல்லா வதங்கிடும் சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சீக்கிரமே வெங்காயம் வதங்கிடும் சால்ட் ஆட் பண்ண அப்புறம் கொஞ்சம் பொறுமையாக வதக்கணும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ மீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வதங்கிருக்கு ஸோ இப்போ நான் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு இதுமாரி இடித்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பச்சை வாசனை போகிறவங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடித்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த சிக்கன் சின்னவனி டிஷ்க்கு அந்த இடித்த பூண்டு வரமிளகா இந்த சின்ன வெங்காயம் இதான் மேஜராக அதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வதங்கிருச்சு நான் சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி இனிமேல் சிக்கனை சின்ன சின்ன பீஸாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ அது நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக அது வதங்கும் வெந்துடும் ஏன்னா அதில் நம்ம தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம் அந்த சிக்கனில் விடுற தண்ணியை வச்சு அது வெந்துடும் அதனால் ரொம்ப பெரிய பீஸ்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதில் உப்பு காரமும் இறங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நல்லா பிரட்டி விடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையாக கிளறி விடுங்க அதில் உப்பு காரம் எல்லாம் அதில் படணும் லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பித்தோன்னா அதுமாரி மூடி வச்சுருங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் மூடி வச்சுட்டேன் சிக்கனும் நல்லா வேகும் நான் தண்ணியை ஆட் பண்ணலை ஸோ லைட்டாக பிரட்டி விட்டுட்டு திருப்பியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வேக வைங்க ஸோ திருப்பி மூடிட்டேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு திறக்கிறேன் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த உப்பு காரம் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு சிக்கனில் சிக்கனும் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அது ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ சிக்கன் சிந்தாமணி ரெடி